Assalamu alaikum once again I am here with a new video and today I am going to share with you the solved math past paper of ECT. ECT means early childhood teaching and it was held on November 18, 2018 and this test was conducted by SIBA testing services. So, before I had a junior school teacher or GSC ki math ka paper solved kiya tha. Wo, uh, past paper ki playlist mein mojood hai. Agar aapne nahi dekha to kindly wo bhi zaroor dekh lijiye ga. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 61 सो एक्सप्रेस एज मीटर पर मिनट 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली यहां पे कहा गया है कि आपके पास 60 किलोमीटर है इसको आप कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करें मीटर पर मिनट में तो सिंपल है इसको हम कैसे करेंगे 60 लिखेंगे किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं 1000 आते हैं वो मल्टीप्लाई होंगे और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं अगर यहां पे अगर आपसे कहा गया कहा जाता कि इसको आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर पर सेकंड में तो आप 1000 जो हमने मीटर रखा इसकी जगह पे आपने सेंटीमीटर की वैल्यू रखनी और 60 यहां पे आपने uh, देखना है कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं फिर वो वैल्यू यहां पे रखनी है लेकिन यहां पे मिनट पर आवर मीटर पर मिनट का कहा गया है तो सिंपल इसको हम 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज द 1000 मीटर पर मिनट तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एक्सप्रेशन 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 इज इक्विवेलेंट टू ये एक्सपोनेंट का जो ला है ला ऑफ प्रोडक्ट उसमें कि इफ द बेस आर द सेम द द पावर्स विल बी एडेड तो वही हम फार्मूला जो है वही यूज करेंगे यहां पे बेस क्या है 3 ए और पावर्स कौन-कौन से हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर 9 तो ऑप्शन सी इन दिस वे इज द करेक्ट ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एक्सप्रेशन 3 minus 4 पावर 2 plus 62 तो इज इक्विवेलेंट व्हाट वुड बी डन लास्ट तो कहा गया है कि लास्ट में क्या होगा तो यहां पे 3 minus 4 पावर 2 plus 62 अब आपने 4 का पावर करना है तो इट बिकम 16 plus 62 इसको आप करते जाएंगे तो यू विल नोटिस दैट एट द एंड आप क्या करने लगे हो ऐड करेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ठीक अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब दैट इज द क्वेश्चन 64 द स्टेटमेंट m is even and a perfect square is true when m is equal सो आई एम नॉट श्योर इट्स m और n लेकिन कहा ही जा रहा है कि m एक इवन नंबर भी और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो नीचे जो ऑप्शंस हैं इसमें से ये कौन सी स्टेटमेंट सही हो रही है अगर हम a ऑप्शन देखें दैट इज द 1 तो 1 basically odd number है, ठीक है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम option B देखें तो 18, 18 is an even number but it's not a perfect square। अगर हम option C देखें तो it's a perfect square but it's not a even। तो इसका मतलब 4 ही हमारे पास बचा, तो 4 is even and perfect square। तो ये जो है basically option D is the correct, ठीक है? अब हम आ जाते हैं next question की जाने में। Which property is illustrated by ये एक पिक्चर दी गई है अब आपने नीचे प्रॉपर्टीज हैं उनमें से देखनी है तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो कैसी होती है ए बी प्लस सी इसको हम कैसे लिखते हैं ए बी प्लस ए सी मतलब ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है ए सी के साथ भी तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है तो यही इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव आपका आंसर करेक्ट होगा ठीक है इसको हम हटा लेते हैं अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने व्हिच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन 3 इट्स ए इजी क्वेश्चन माइनस का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस ए अपॉन 3 ठीक है नेक्स्ट है इफ एक्स रिप्रेजेंट इन इवन नंबर व्हिच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ ओड नंबर मतलब एक्स अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इवन नंबर तो नीचे कौन सी एक्सप्रेशन है जिसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर ओड आएगा अगर हम ए को देख लें ठीक है a क्या है हमारा x स्क्वायर अगर हम कंसीडर कर, कर लेते हैं कि x बेसिकली एक इवन नंबर 2 हम लेते हैं तो हम 2 को जब पावर 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा यहां पे कहा गया है कि जो आपके पास आंसर है बेसिकली इट शुड बी ओड तो 4 इज नॉट ओड तो a हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा ठीक है अगर हम ऑप्शन c को देखें 
ऑप्शन सी क्या है थ्री एक्स ठीक है अगर हम थ्री एक्स एक्स कंसिडर टू कर रहे हैं तो थ्री कॉम टू के साथ मल्टीप्लाई करें थ्री टू जै सिक्स अगेन सिक्स इज ए इवन नंबर तो मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है अगर हम ले लें ऑप्शन बी को ले लें ठीक है ऑप्शन बी क्या है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री तो हम यहाँ पे कर लें एक्स को टू कर लें और प्लस थ्री तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है थ्री को फाइव थ्री को टू से करेंगे तो फाइव फाइव बेसिकली इज दी ऑड नंबर तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की जानव नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है या एक्सप्रेशन दी गई है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इस सब ट्रेक्स फ्राम टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव तो आंसर क्या आएगा अरे यहाँ पे कहा गया है कि थ्री एक्स को आप माइनस करें बेसिकली टू एक्स से ये नहीं कहा टू एक्स को माइनस करें थ्री एक्स से ठीक है कहा गया है कि थ्री एक्स इसका सब्सट्रक्ट इस फ्रॉम टू एक्स से तो ये जहन में रखें इस वक्त इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें तो इसको हम कर रहे हैं किस तरीके से होगा बहुत सिंपल हम लिख रहे हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव लिख लिया फिर हम ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एक रूल होता है कि जो भी प्लस का जो नंबर होता है वो माइनस हो जाता है जो माइनस का होता है वो प्लस नीचे वाले का तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा माइनस का है तो प्लस हो जाएगा प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है ये कैसे होगा वो भी मैं बता रही हूँ अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो सेवन सॉरी नाइन एक्स हो जाएगा और इसको करेंगे तो प्लस फोर तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज दी करेक्ट अच्छा बेसिकली इसका एक और तरीका भी होता है एक तरफ आप ये टू एक्स वाला रख देंगे बीच में माइनस ये माइनस का आ गया सेकेंडली आप ये वाला तो यहाँ से जो जितने भी ये माइनस जो मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ पे कोई नंबर प्लस का है तो वो माइनस इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये इसको इस तरीके से इसको हम करते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अ सेल फोन कैन सी वन ट्वेंटी मैसेजेस पर मिनट एट दिस रेट हाउ मेनी मैसेजेस कैन द फोन रिसीव इन वन फिफ्टी सेकेंड तो बेसिकली ये रेशो का क्वेश्चन है रेशो में एक रूल होता है कि आप जब भी क्वांटिटीज को कंपेयर करें तो यूनिट शुड बी सेम बट हेयर द यूनिट्स आर नॉट सेम सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट कन्वर्ट वी कैन से द सेम मेक द सेम यूनिट्स ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे एक बात की गई है पर मिनट की और नीचे कहा गया वन फिफ्टी सेकेंड तो या तो हम वन फिफ्टी को भी मिनट्स में कर लें या हम मिनट्स को कन्वर्ट कर लें सेकेंड्स uh, में तो बेसिकली हम मिनट को कर लेते हैं सेकेंड्स में तो पर मिनट मीन्स सिक्सटी सेकेंड्स तो वी नाउ अब हमें पता है अब हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक है कैसे होगा ये अब हम देख लेते हैं uh, बात क्या हो रही है मैसेजेस रेशियो टाइम इक्वल टू मैसेजेस रेशियो टाइम तो एक बताया गया है कितने हैं रिसीव कर रहे हैं 120 ठीक है जी टाइम क्या ले रहा है वो पर मिनट मतलब 60 सेकंड इक्वल बाकी हमें नहीं पता मैसेजेस मालूम करने हैं एक्स कंसिडर करेंगे और टी क्या होगा बेसिकली वो है 150 फिफ्टी सेकेंड तो वही रूल मेन और एक्सट्रीम वाली बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बेसिकली वन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिक्सटी से ठीक है और एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 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 यार इज दी मिस्टेक ये ठीक है वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई वन फिफ्टी ठीक है इक्वल सिक्सटी मल्टीप्लाई एक्स तो वन ट्वेंटी और इसको करेंगे तो ये एटीन थाउजेंड बन जाएगा और सिक्सटी इस तरफ आ जाएगी एक्स हमें आइसोलेट करनी है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम एक्स आपके पास थ्री हंड्रेड तो मतलब आप 150 फिफ्टी सेकेंड्स में थ्री हंड्रेड मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं ठीक अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि पेरीमीटर मालूम करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या है बहुत इजी फार्मूला है वो कहता है कि, कि जितने भी साइड हैं आप उसको सॉरी प्लस कर लें तो हम कर लेते हैं सबसे पहले मैं ये साइड रख रही हूँ दैट इज दी एक्स प्लस थर्टीन फिर मैं ये रख रही हूँ प्लस थ्री एक्स प्लस टू फिर मैं ये रखूंगी x प्लस फाइव फिर मैं रख रही हूँ टू दिस वन फिर मैं रख रही हूँ एट फिर मैं रख रही हूँ थ्री एक्स तो बेसिकली क्या होगा कि x थ्री एक्स एक्स तो ये बेसिकली ये एट और यहाँ पे भी है ना थ्री एक्स ठीक है 
ये जब सारी हम करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी इट बिकम एट टेक और बाकी जो नंबर्स हैं हम इनको करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे थर्टी तो ये हमारा आंसर आ गया ठीक है 